హలో ఎవరండి మాట్లాడేది గీత గారేనా అవును మీరెవరు ఏసీపీ సురేందర్ ని మాట్లాడు సార్ చెప్పండి చెప్పినప్పుడు చెప్తానండి అయితే నీకు ఏ విషయం చెప్పలేదు అంటే కిరాతకంగా చంపాల్సిన అవసరం ఎవరికొచ్చిందో నాకేం అర్థం కావట్లేదురా పాపం తను చనిపోయినంత వార్త విన్నప్పటి నుంచి నా మనసు మనసులో లేదురా నాకు మాత్రం వాడే హత్య చేశాడు అనిపిస్తుంది వాడా ఎవడ్రా వాడు నువ్వు హైదరాబాద్ వెళ్లిన టైంలో తనపై హత్యాత్మం జరిగిందిరా వాడే పనిచేస్తుంటాడు రీ ఏం మాట్లాడుతున్నారు నువ్వు ఆవిడికి శత్రువులు ఉన్నారని తెలుసు కూడా వదిలేసి వచ్చావా ఆ రాత్రి ఎవరో తనపై కత్తితో దాడి చేశారా త్రిట్లో ఆ ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకుంది తర్వాత అవకాశం చూసుకుని వాడే యగహత్యను పాల్పడి ఉంటాడు అక్కడికి అడిగాను రా నీకెవరన్నా శత్రువులు ఉన్నారా అని లేదని చెప్పింది దాంతో లైట్ తీసుకున్నా మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం రా అదే నాకు అర్థం కావడం లేదు రా ఒకవేళ మనమే అక్కడ ఉన్నామని తెలిసి మనల్నే హంతకులు అనుకుంటే రై పిచ్చి పిచ్చిగా ఆలోచించి భయపెట్టకురా అలాంటి ఛాన్స్ ఏం లేదు నువ్వేం భయపడు చూడు మిస్టర్ విజయ్ ఆ అవుట్ హౌస్ లో చిదంబరం అనే పనివాడు ఉంటాడు సార్ వాడిని నమ్మనని చెప్పు ఓకే సార్ మిస్టర్ వీరేంద్ర ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారు ఈ ఫామ్ హౌస్ లో ఇంకెవరు లేరు సార్ మరి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఎవరు పాల ప్యాకెట్ ఇవ్వడానికి వచ్చిన పాలవాడు సార్ ఓ ఐ సీ ఇంతకీ వాడు లోపలికి ఎలా వెళ్ళాడు తలుపులు తెరిచి ఉండటం చూసి లోపలికి వెళ్ళాడు సార్ ఆమె శవాన్ని చూసి కంగారు పడి వెంటనే మనకు ఫోన్ చేశాడు సార్ కోపం వచ్చిందా 
రాదా మరి రాత్రి అయ్యేసరికి కళ్ళు కాయలు కాచల ఎదురు చూడడం ఇదిగో ఇలా మంచం మీద తొంగడం ఇంకెన్నాళ్లే ఇదిగో మన అదృష్టం పండబోతుంది తొందరలో నిన్ను మహారాణి చేస్తానే లక్ష్మి నువ్వు ఇట్టా చూస్తుంటే నా మనసు తెల్లగర్రమై ఉర్ర కలేస్తుంది ఈ మాట మూడేళ్ల నుంచి చెప్తూనే ఉన్నావు ఇన్నాళ్ళాగే ఇంకా పది రోజులాగలేవా బంగారం ఈ లోగ మాయో మంత్రం జరిగిపోతుందా పెద్ద తంత్రమే జరిగిపోద్ది ఆకలవుతుంది ఏముండేవి ఏంటి నీ కోసం కోడి పులుసు ఉండాను మామా పదమామ తిందు గాని కోడి పులుసా అయితే ముందు ఫుడ్ ఆ తర్వాత ఆకలిస్తే అన్నం పెడతా నీకు ఈ వయసులో సెటప్ కావాల్సి వచ్చిందారా నువ్వు మామూలు కాదు రోయ్ తాయిత కట్టాక ఆయన మాత్రం మారిపోయారు చెప్పరా చూసావా గాయత్రి వీడు ఎంత బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు మా ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి ఒక డ్రామా నేర్చుకుంటున్నాం అందులోదే ఈ సీన్ నువ్వు వెళ్ళి వీడికి ఒక కాఫీ పట్టరా వెళ్ళు నీ భార్య వచ్చింది కాబట్టి బతికిపోయావు నాకేమైనా కావాలి మొత్తం నీ బండారం అంతా బయట పెడతాను ఆశ్రయమిచ్చి ఆతిథ్యం ఇచ్చిన అనామిక అనే యువతిని అతి కిరాతకంగా హత్య చేసిన మధు అనే ఈ యువకునికి ఐపీసీ మూడు వందల రెండు సెక్షన్ ప్రకారం ఉరిశిక్ష విధించడమైనది ఇలాంటి అఘాయిత్యాలు మరి ఎక్కడా జరగకుండా పోలీసులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని న్యాయస్థానం కోరడమైనది నేను నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కాదు మిస్టర్ మధు అయినా నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నీకున్న గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఒకరా ఇతర బైదివే ఐఎమ్ మిస్టర్ సురేంద్ర ఏసీపీ సురేంద్ర నాకెలా తెలిసిపోయిందని ఆశ్చర్యంగా ఉందా నువ్వు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావో ఎందుకు వచ్చావో అన్ని వివరాలు నా దగ్గర నువ్వు ఆవిడ ఆస్తి కోసమే ఈ ప్రేమ డ్రామా ఆడేవని నాకు తెలుసు నిజాయితీగా నువ్వు చేసిన తప్పు ఒప్పుకుంటే నీ శిక్ష కొంచెమైనా తగ్గుతుంది ప్రేమ పేరుతో ఆమెను నువ్వు మోసం చేసేవన్న సంగతి నాకు అర్థమైంది జరిగింది నిజాయితీగా ఒప్పుకుంటే నీకే మంచి బైదివే రేపు ఉదయం మనం కలుస్తున్నాం బీ రెడీ ఫర్ అరెస్ట్ మిస్టర్ మధు 
Wish you bad luck. I think you are Mr. Madhu. Am I right? Yes, sir. I am going to arrest you. I am going to arrest you. What? I am going to arrest you, Mr. Madhu. I am going to arrest you in any case. I am going to arrest you in a strange case. I am going to arrest you in a strange case. I am going to arrest you in a strange case. I am going to arrest you in a strange case.